。どうもこんにちは。GT Max ガジェット部の豊です。今回は、Apple の AirPods 抜き、Amazon ランキング1位になったイヤホンを紹介します。GT Max 今回紹介するのは、タオトロニクスのサウンドリバティ97です。サウンドリバティ97はテレビで紹介され人気になっている完全ワイヤレスイヤホンです。タオトロニクスの完全ワイヤレスイヤホンは以前このサウンドリバティ88というインナーイヤー型のイヤホンを紹介しています。サウンドリバティ88っていうのは低音域を強調しすぎているのと高音域がちょっと弱いイヤホンでしたね。今回紹介するサウンドリバティ97はどんな感じかっていうのを試してみましょう。それでは開封します。それではオープンしましょう。おお、<笑>こんな感じで入ってますね。同梱物はまずこの取説、クイックスタートガイド、サンクスカード。これがイヤーピース。3種類入ってますね。本体にも1種類あると思うので、まあ、合計4種類ですね。USB のタイプ A to タイプ C ですね。これはあのサウンドリバティ88もそうだったんですけども、ケーブルの形状が安定の騎士面型です。で、こちらが本体。こういう形になってますね。まあ、手触りはもうプラスチックだなって感じなんでそんな高級感はないですねそれではオープンこういう感じに入ってますイヤホンの形状もそうなんですけども微妙に取り出しづらい形してるんでそこちょっと落とさないように注意してくださいそれではまずスペックですこちらカナル型のイヤホンで 6mm のダイナミックドライバー搭載 Bluetooth のバージョンは 5.0 コーデックは SBCAAC アプト X です IPX8 に対応し継続的に水没しても内部に浸水することがないという、現時点での最高の防水性能です。連続再生時間は 70% の音量で9時間、ケース併用で36時間の再生ができます。充電端子は USB Type-C です。充電時間は1時間から2時間で満充電ができます。ノイズキャンセルは音楽再生用は搭載していません。アマゾンの説明なんかにあるノイズキャンセルというのは CV3 ノイズキャンセルといって通話時のノイズキャンセルが搭載していますタッチセンサー内蔵操作はこちらマイク内蔵音声はこちらこんにちは GT マックスガジェット部豊かです今回はタオトルニクスのサウンドリバティ97のマイクを使って話しています。音はどうでしょうかテステスマイクのテスト中。ペアリングの方法はもうめんどくさいこと何もなくて、蓋を開けるとスマホ側でデバイスを検知します。で、検知されたものを選ぶ。これでもうペアリング終わりです。それでは実際音を聞いてみましょう。なるほど。ちょっと今音楽聞いてみました。あのすごく評価が高いっていうのは分かりますねテレビだとこの CX400BT が上位来てなんですけども音の太さってことを考えると僕こっちのタオトルニクスの方が好きですねちょっとね CX400 若干線細いんでロックとか聞くとちょっとうーんって時あったんで、まあ、悪かないけどよくもねえなって感じはしてたんですけども、まあ、このタオトルニクスっていうのはもうすごくバランスよくできてますね曲によっては声がちょっと引っ込んじゃって楽器の方が前出てきちゃってるようなのもあったんでそこちょっと微妙でしたけど全部が全部そうかって言われたらそうでもなかったんでたまにそういうことはあるってことだけ覚えておいてくださいサウンドリバティ88に比べるってみるともう全然こっちの方が音のバランス良かったですよサウンドリバティ88ってなんかこっちが低音域でこっちが高音域だとすると,、えー、と低音域中音域高音域みたいなやつだったんですけどもこっちのサウンドリバティ97の方は、まあ、ちょっと低音が強いかなぐらいでバランスめちゃくちゃいいですし、音の太さもすごくあるんで、すごくこれ僕好きですね。高音域の伸びが足んないかなっていうのもあるんですけども、この辺はね、あの、音の太さとのトレードオフな感じもするんで、まあ値段考えたらしょうがないかなっていうふうには思いますね。それにあの、イヤホンであんまりハイが強いと逆に耳が痛くなってくるので、まあ耳が痛くなるぐらいだったらまだちょっと高音域に少し弱めぐらいの方が。僕は好みですねで装着感に言うとカナル型って基本的に耳に合わないんですけどもすごく安定感があって良かったですね本来はイヤーピースとか交換する必要ないんですけども耳の形が合わなかった人向けに一応イヤーピースを交換してやってみましょうイヤーピースを交換して聞いてみましたでまず最初にこのアズラのセドナイヤーフィットセラスティックですがこれもつけた途端になんかビットレート下がったかなってぐらい音悪くなってて無線機みたいな音になっちゃったんでまあちょっとないっすねさすがにで次が
、ラディウスのディープマウントなんですけども、これ結構相性良かったりして、ディープマウントってなんだか知んないんですけど、高音域が妙に出てくるイヤーピースなので、タオトルニックスみたく、高音域がちょっと弱いなってやつにつけるとちょうどよくなりますね。ただ、やっぱり先ほど言った通り、音の太さとのトレードオフなので、若干音は細くなりますね。タオトルニックスが好きなんだけど、もう一声ハイが欲しいっていう人は、こっちのディープマウントに変えてみるっていうのも手ですね。最後にファイナルのタイプ E ですが、これもまあ割と良かったんですけども、イヤホンの時空計よりも全然小さいんで、装着させるのがすごい大変でしたね。で頑張ってやってもそんなに音変わんないんで、交換する必要ないかなって感じがしましたね。このサウンドリバティ97は、音どうかなと思ってたんですけども、リリースなぐれな割に問題ないぐらい音いいので、コスパ高いものが欲しい人は、このサウンドリバティ97。おすすめです。今回はタオトルニクスのサウンドリバティ九十七を紹介しました。音結構気に入ったので、久しぶりにこれね、使ってみた感想の動画を作ってみようかなというふうに思っているので、よろしくお願いします。今回の動画が参考になれば幸いです。この動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。